Весна идет, весне дорогу. Первого эта формула не сработала. Все, кто вышел на улицу, почувствовали ледяное дыхание зимы. Тем активнее работали лопатами районные власти, начальники управления и специалисты сельских поселений. Массово, активно, большое количество техники привлечено. Но сами понимаете, с чем это связано. Снежный покров очень высокий в этом году, снега много. Боимся, что сейчас начнет все таять, просто-напросто поплывем. Вот поэтому хотим как можно больше убрать снега с бровки дорог, убрать снег от домов, которые грозит подтопление. То есть вот провести такую работу там, где есть возможность постараться его вывести, не только сдвинуть куда-то, но и вывести. Хотя раньше никогда в сельских поселениях в районе этого не делалось, снег не вывозился. Потому что ну, придет весна, сам растает. Но в этом году мы допустить этого не можем, поэтому приходится вывозить. Для сельхозугодий такое количество снега полезно, а вот для сельских улиц опасно. Прежде всего из-за подтопления домов, которые находятся в низинах. Чистка снега необходима вблизи школ и сельских домов культуры. Здесь уже готовятся к проводам зимы и экспромты рождаются прямо на глазах. Сегодня первый день весны. С чем вас я всех и поздравляю. Ну где улыбки, где цветы, когда я снег вот так кидаю. Да, вот когда кидаю так у всех на снег, я всегда в мыслях уже думаю о работе, о будущем, как тут будет все цвести, как тут все будет красиво, что тут у нас снега не будет, а будут цветы, кругом зелень и улыбки. Весело. Наталья Ивановна у нас вообще молодец. Не зря сегодня она прочитала стихотворение экспромтом. Тут же сочинила. Конечно, обязательно. Поэтому мы и убираемся, чтобы побыстрее расцвело здесь все. Весну сегодня приближали как могли во всех селах и малых деревнях района. На обочины дорог, особенно по красной линии, вышла техника, чтобы нанести более массированный удар по зиме и снегу. И как можно скорее начать весеннюю кампанию по благоустройству и озеленению.